Ще розкажемо всім-всім нашим глядачам доброго ранку. І доброго ранку ми кажемо і нашому гостю, який вже завітав до нас, як ми і обіцяли. У нас сьогодні в гостях Олександр Семп, це письменник. Родом він з Великої Британії. Проживає він в Будапешті і часто він... Тут навідується до нас на Закарпатті. В Закарпатті, власне, про це ми сьогодні будемо говорити. В якості перекладача у нас сьогодні Максим Мощак, який буде допомагати мені спілкуватися з нашим гостем. Отже, good morning. Good morning. Добре рано. Добре рано. We're glad to see you here once again. Nice to see you too. Наш гість дійсно неодноразово вже був у нас в гостях, і ми раді його вітати вкотре в нас. Отже, how do you spend the holidays and where? My holidays, where I spend them... My last holiday uh, was in England, when I went back to visit friends and family. And then I had um, various holidays in Hungary, as well as here in Uzhgorod and Ukraine. Pan Oleksandr відзначав свята як у Великобританії, там, де зустрівся зі своїми рідними, зі своїми друзями, так само в Угорщині. Ну і завершив святкування саме в Ужгороді, у нас тут. Як вам взагалі в нас в Ужгороді? Неодноразово вам ставили це питання. Зараз, зокрема, під час зимових свят. Які настрої панують зараз у вас, у вашій сім'ї? Як ви відчуваєте тут, в Транскарпетті, в Ужгороді? І як ви відчуваєте якісь зимові зимові зимові? Абсолютно. Звичайно, з снігом, і з цього фестивного Christmas Orthodox atmosphere, you know, it all, yeah, it's a bit cold, perhaps, but it has a, an atmosphere, yes, absolutely, a holiday atmosphere. Yes, the atmosphere is not usual, right? Yes, it's usual, and it adds to the snow, the rain, the snow, 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 the snow. And it's different to the kind of, um, sort of the Christmas and sort of atmosphere where I come from. We celebrate Christmas earlier. Then the Orthodox Christmas, and we don't often have. It's not so cold. Mr. Stem говорит про те, що ті країни, звідки він приїхав, вони святкують різдво раніше. Ну, але ми кажемо про те, що ми святкуємо так само, і тому там була не настільки холодна погода, але все ж таки різдвяна атмосфера. So coming here was very special. It's like sort of see this for the first time. І приїхав сюди, аби вперше побачити різдвяну атмосферу у нас в Україні. Які міста та країни ви відвідали за час відсутності в Ужгороді? What cities and countries have you visited during the absence in Ужгород? So which? What cities and countries have you visited for this time? Since cities and countries. I've I haven't been anywhere. I was in Lviv in November. I went to Lviv University and gave a presentation there, and I was on television there too. We saw you. You saw me, all right. Of course, you talked with our past colleague Max Maxim. Yes. Mr. Sam говорить про те, що в листопаді місяці він був у Львові, він був проводив презентацію у Львівському державному університеті, і так само був на телебаченні Львівському, і я йому сказав про те, що дійсно ми бачили його в прямому ефірі на ранковому шоу в місті Львові з нашим колегою Максимом Романюком. And then I was in Slovakia and Serbia for journalist matters, for writing matters. Так само відвідав Словаччину, Словенію, Сербію в журналістських цілях. Ви прийшли до нас не з пустими руками, ви принесли до нас журнал. Розкажіть, будь ласка, це щоденна газета, журнал чи періодичне видання якесь? Tell us about this magazine and I saw the information about Ужгород. And what is this in few words? Okay, well this is, I contribute and write articles for the Budapest Times. It's an English-speaking Hungarian newspaper. And this is a sort of a light, friendly, tourist and impressions article which I wrote about Ushkwad. Отже, в цьому журналі розміщена стаття, в якій говориться про пам'ятки Ужгорода, і не тільки Ужгорода, а й Закарпаття. Що побачити, куди піти, так, і як взагалі провести дозвілля, і спрямована вона на англомовних угорців або тих угорців, котрі знають англійську мову, тому що це є журнал Будапешт Таймс, це є угорський журнал. І як дістатися тут, це найбільше. І як сюди дістатися, як перетнути кордон, і взагалі з якими проблемами або нюансами можна зіткнутися на шляху до міста Ужгород. Ви досить часто буваєте на Закарпатті, ми вже неодноразово про це говорили. Українську мову ви трохи не намагались вчити? You are quite often here in Transcarpathia, but do you try to learn Ukrainian a little bit? Oh, I, I, yes, I have made a few, um, made some effort this time to learn a few words. 
I got some smiles from the police when I crossed the border when I engaged with them some you know few Ukrainian words and they were happy to receive that. Пан Олександр говорить про те, що так він намагався, він брав декілька уроків, він навіть знає декілька українських слів, і це завжди викликає посмішку в прикордонників та поліціянтів, коли англійці пробує з ними спілкуватися українською мовою. But dealing with um, journals learning the Hungarian language plus three children, I have to somehow fit it all in plus travels. Так само, як і угорську, треба під час подорожі вивчати все-таки мову тих країн, де ти ну, де перебуваєш. All takes time. Хоч деякий час. Досить часто. Вас не буває вдома досить часто. Як ваша сім'я ставиться до того, що uh, батька немає вдома? You are often are somewhere far from your hometown, from your family. How your family uh, think about uh, your uh, work, about your traveling? Do you, uh, do, do you miss family? Do, hmm? do you mean my Family, your family, yeah. your family, yes. Yeah. Do they miss, miss missing you or? <laughs> oh, I, <laughs> depends on the mood. Um, I think uh, that, that they accept the fact that I've, uh, my life circumstances found me here. Вони вже змирилися з тим, що життя воно знайшло його тут, і він повинен бути десь в далечині від дому і все таки подорожувати. And this day and age, there's so many flights and travel options to get one side of Europe to the other. It's not so difficult as it once was. Ну і з нашим, як то кажуть, прогресом, це не так важко дістатися в якусь точку світу, можна полетіти, і це займе буквально декілька годин. Олександр, нещодавно ви написали книгу про Закарпаття, і один з примірників ви надіслали принцу Чарльзу. Це правда? І яка його була реакція? І чи взагалі ця книга дісталася? You recently wrote a book about Transcarpathia, and uh, we read that one copy you sent to Prince Charles. Is, it, yeah. is that true? That and is true, yes. What was his reaction, and uh, whatever he received the book or yes. not? Yes, okay, well, um, I, I mean, Prince Charles receives thousands of letters every day. I, I sent it in the post, and I wrote him on Facebook, and he replied to the Facebook smiley. Якщо я правильно зрозуміла, то гість говорить про те, що на Фейсбуці, в соцмережах він отримав смайл. Отримав смайлик, так. Принц отримує тисячі листів кожного дня, і пан Олександр відправив цей примірник саме поштою, але так само написав йому листа і написав йому до соціальної мережі в Фейсбуці, і в Фейсбуці він отримав смайл. Ну, хоча б якась реакція є. This Prince Charles and the Facebook smiley story follows me everywhere in Ukraine. This smiley that he always follows me in Ukraine. But he's very welcome to contact me, or you know, or even contact you at any time. And then, you know, to get him here uh, to promote would be an event. You know, that that, that would be an event. Well, so it, it will be great. It would be wonderful to invite him. Prince Charles invited him here to invite him to a event and actually show him our city and our country. Що вас найбільше приваблює в нашому Ужгороді і взагалі Закарпатті? What attracts you most of all in Ужгород and in Transcarpathia region? What attracts me most? Well, the certain landmarks which I really like from a tourist perspective. I mean, Lake Sinavir has to be my favorite, and there's Mount Hovala. He is talking about the most beautiful and most striking moment of this Sinaverske озеро. І гора Говерла. І гора Говерла, яка вони річчі. Ну і так само взагалі туристична спрямованість нашого регіону та багато туристичних, різних туристичних принад та місць, які можна відвідати. Чи є якісь місця тут у нас, на Закарпатті, які ви ще не відвідали, але в планах вони у вас є? Are there any places that you haven't visited, but you have plans to do? In what, in Ukraine? In Ukraine and in Transcarpathia. Oh, I would love to do the whole circuit again, when circumstances allow. I mean, I've been to about 15 places in Transcarpathia, and that, but that was quite a long time ago, before I had children. Um, I would like to do a new, you know, the whole circuit again, and then rewrite about it for another journal, for another book. Ну, був в 15 туристичних місцях, але хотів би хоч і знову відвідати їх і написати про це, а тобто про свою подорож, описати в якійсь статті або в книжці. Як ви уявляли собі наш регіон до того, як ви його відвідали, і чи змінилася якось ваша думка і ваше ставлення до нього? How did you imagine our region and Ukraine before you visited, and what is your attitude to it now? Okay. Well, I think the most essential 
point of the matter. When I first came here, like sort of ten years ago, I knew nothing. Першу, першу, вперше, коли містер Стемп відвідав Україну 10 років тому, він не знав взагалі нічого. And at that time, there was very, very little information in English on the internet. Він дуже мало інформації володів, не міг знати. На той час дуже мало інформації в англомовних виданнях було саме про Україну. So I took chances all the way. But now there is plenty of information in all languages about this region on the internet. And yes. it's and 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 and it's 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 so that was my main focus. Тобто вперше, коли містер Стенс відвідав Україну, він знав лише, як то кажуть, географічну локацію нашої країни, просто по атласу, без різних народних, політичних, якихось принад. Це була просто територія, і коли він вже приїхав сюди, він побачив ось ці, як то кажуть, краєвиди, ось цю країну, і занурився в неї повністю. And then when I started, you know, making friends and acquaintances, then I started to learn about, you know, the life and the history and the politics. And then now it's all contributed. Um, you know, so for, for if I get the chance to do another book similar to it, it'll be a, a, a bigger book. Перекладаєш. І вже зараз, вже зараз, коли він занурився повністю в атмосферу, він вже починає знаходити тут друзів, говорити про політику, говорити про якісь туристичні можливості нашого регіону, говорити взагалі про настрій, про наш народ. І вже наступна книга, яку він видасть про Закарпаття, вона вже, як то кажуть, буде bigger and вона буде набагато більшою, набагато міськішою. І better, набагато кращою. And most of them, and also, I simply loved it. And I think in Nuzhgorod, you know, I've, I've got you know, friends and, you know, I know my way around. And uh, so, uh, um, you know, I, I, I feel very happy here. І уже от він любить, і він вже орієнтується, він знайшов тут себе, знайшов друзів, і він дуже щасливий з того, що проживає саме у Жилі. So it was meant to be. Okay, but the next question is, uh, what is the main drawback in Transcarpathia for you? Макс питає нашого гостя про основний недолік Закарпаття. The main drawback? Uh, I... I think the transport is is a bit slow, but beyond that point, I, I don't think there are many drawbacks. I think if one can abide with, it's, it's like conditions. I mean, you, you come to the Carpathians, you abide to certain conditions, whether it's roads or the weather. If you go to the Sarawa Desert, you abide to conditions there. If you go to the North Pole or the Amazon forest, you adapt to the conditions. <laughs> Містер Стем говорить про те, що, напевно, найбільшою проблемою це все-таки є транспорт, тому що він є занадто повільний, але додає разом з тим, що все-таки, якщо ти приїхав в Карпати, в Закарпатті, ти повинен адаптовуватись до тих умов, які є. Якщо ти приїжджаєш в пустелю, в Сахару, ти адаптуєшся до тих умов, які є там. Якщо ти потрапляєш в ліси Амазонки, ти адаптуєшся до тих, до тих проблем, до тих, взагалі, природних умов, які там є. Якщо ти потрапляєш на північний полюс, ти адаптуєшся до подій, які є там. Тому, якщо ти потрапляєш в Карпати, ти повинен адаптуватися до того, що є зараз наш час у нас. Дуже логічно, тому що дійсно дуже багато людей скаржаться, а от пан Стем дуже влучно про це сказав. Хочу поставити питання. Зараз у зимовий період у нас дуже популярними є гірськолижні курорти. А чи ви взагалі любите зимові види спорту, там катання на лижах чи можливо сноуборд? Do you like some winter sports, skiing or snowboarding, because our region, in our region is quite popular in winter time, some ski resorts, some, I don't know. Absolutely. Absolutely. But coming from England where we don't have such privileges, you know, I have to, I'm very much the beginner. Містер Цем говорить про те, що безумовно він є фанатом гірськолежних видів спорту, тому що в Британії, звідки він приїхав, в них немає стільки можливостей, аби побачити сніг. Але я хочу додати від себе, що в принципі ми так само останнім часом не дуже маємо можливість побачити сніг. Ми чомусь схожі. Тому він початківець в цій справі, але дійсно вона йому подобається. Ми не дозволяємо так багато сніг. I mean, we are surrounded by the ocean. But we don't, we don't have uh, much snow in our region, because uh, a few years ago we would have a winter such as uh, five degrees uh, under zero, a lot of snow, but 
now you can see that we are very happy to see uh, a little uh, snow, snow clouds yeah. and a little Maxim говорить про те, що 5 років назад снігу у нас було багато, але зараз ситуація трохи протилежна і трохи зовсім снігу. І ми радіємо навіть з того, що бачимо якісь снігові хмаринки над нашим містом і, як то кажуть, маємо те, що маємо. Радіємо з того, що маємо. Як довго ви будете тут у нас в Ужгороді залишатися і які у вас плани? Uh, how long will you stay for this time and what plans do you have in the future? Um, right, okay. I, 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 I confess, I leave today, um, which is a great shame. Um, but I will return and um, other engagements, um, sort of media related, will follow and then I will return. На превеликий сором, як каже містер Стемп, він живе сьогоднішнім днем, тому він не планує собі в майбутнім якихось поїздок. Тобто поки він не владнає всі свої справи, поки він буде мати роботу тут, він буде залишатися тут. Тобі є ще якісь питання, Олексій, можливо? Тобі легше набагато їх поставити. Що можемо бачити і що можемо читати в майбутньому про Ужгород чи про Україну в Україні? Uh, what magazines or maybe books or maybe some um, well, relating articles, to me. Yes. yes. Okay, well, uh, there's an, an array of Central European magazines which I'm sort of in contact with. Um, in Lviv, this is English Ukrainian magazine called Lviv Today for the English market there. And um, my um, article about the Budapest to Lviv train is going to be in there in February. And then there's um, other magazines, Slovak magazines. Um, I'm, I'm trying to get into the Serbian market, so anything that's from this region, I'll send to you, and then you'll see. Maxim asked our guest about the future of the future. Our guest wants to write a book in the journal, or maybe a book. What did he say? Our guest said that in the spring, in the spring, in Lviv, in the magazine, in the magazine, в журналі «Львів Тудей», це англомовний журнал, в котрому буде стаття нашого гостя. І так само планується в майбутньому в словацькому журналі стаття про наш регіон. Так само пан Олександр хоче вийти на ринок Сербії, і він нам пообіцяв те, що в австрійській навіть, і будь-які матеріали, які будуть стосуватися нашого регіону, він нам обов'язково перейшло, і ми зможемо власноруч переглянути та показати вам. Це добре. Я дякую вам, що ви завітали до нас сьогодні. Thank you for your visit, and I hope that in the next time I will meet not um, an interpreter. Ivanka, Ivanka, she said that the next time she will not use the interpreter. So, the next time, already at night, together with Alexander Stempo, we will both, both of us, speak the English language. I thank you, Maxim, that you helped me to connect with our guest. And we will finish with our guest. Thank you, Maxim. Я ще, хочу, я ще хочу попросити пана Олександра, чи зможе він попрощатися з нашими гостями українською мовою. Can you say some words to our, to our, to our Ukrainians, to Ujgurt people in Ukrainian, maybe? Yes, all right. Well, добрий ранок, добрий день. На здрав'я. Окей. Окей. See you again. Ось так, простими руками. I will return. Пан Олександр обіцяє, що він повернеться і бачите, для того, аби вивчити мову, потрібно всього на всього бажання. Ну, а ми вам бажаємо надалі доброго ранку і нагадаємо, що у нас в гостях сьогодні був Олександр Стемп, письменник, краєзнавець, журналіст та й взагалі дуже приємна та цікава людина. А я можу тільки додати від себе, що потрібно вчити мови для того, аби безперешкодно спілкуватися з такими людьми, як Олександр Стемп. Тому що 2016 рік, рік англійської мови в Україні. Так, 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 так. Отож, ми зараз до вас повернемось обов'язково, поки, а йдемо, проводимо гостя. Чекайте с нас.